staðan verður mjög alvarleg komið til verkfalla, þau skelli harkalega á ferðaþjónustunni og hótelbransanum sem séu rétt að jafna sig eftir COVID. Þetta sé í framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Hann telur einbeittan vilja hjá fóristu eflingar til verkfallsaðgerða. Harðir bardagar hafa staðið um bæinn Sóle Dar í austurhluta Úkrainum þar sem rússneskir málaleiða lýstu í morguni við sigri. Úkrainumenn segjast enn ráða bænum. Hólverjar tilkynntu í dag að þeir vilji senda þýska skriðdreka til Úkrainu. Landlæknir segist von að meðferðir með hugvíkandi efnum standist ventingar tími sér komin á nýja nálgun í meðferði geðsjúkdómum. Mikil aukning er í notkun efnana að sögn doktorsnama. Þrjár aukaferði til Gautaborgar þar sem milliriðlar HM í handbolta verða spilaðir í næstu viku seldist upp á nokkrum klukkustundum í dag. Stöðningsmenn eru afar bjartsýni fyrir hönd íslenska landsliðsins. Landsmenn geta sannarlega tekið til matarsins á næstun enda 60 tonn af þorramatt tilbúin. Geðastjóri kjarnafæðis norðlenska segir í góðu lagi að fá sér vel af þorramatt eftir allt hvað ég hafum konfektið um jólinn. Komið þið sæl. Það virðist þeirra einbeittur vilji hjá fóristu eflingar að ganga til verkvals sem geti skollið á fyrr en seinna. Þetta segir framkvæmdistur í samtaka ferðaþjónustunar. Það segir stöðuna mjög alvarlega og samfélagið allt tapi komið til þeirra. Yfirvofandi verkvals nærti tæplega 21.000 félagsmenn eflingar. Samtök atvinnulífsins höfnuðu í gær til bóði eflingar hjá ríkisátta sem er á í kjölfarið slitu eflingar leiðar viðraðum og ræða nú aðgerðir. Samningarnefnd eflingar skipilegur næstu skref en yfirvofandi verkvall snertir tæplega 21.000 félagsmenn þeirra. Unnið er að verkvallsbóðun og þegar hún hefur verið samþykkt verða greitt atkvæðum hanna. Talið er að atkvæðagreiðslum verkvallsbóðun verði í fyrsta lagi í næstu viku og þá gæti verkvall hafist sjö sólaringum eftir að niðurstaða liggi fyrir. Þetta er náttúrulega mjög alvarleg staða, verkvöld eru alltaf vond niðurstaða og ein versta niðurstaðan úr kjara viðræðum sem við getum fengið, viljum auðvitað að það semjist. Og fyrir ferðaþjónustuna sem ég er í uppbyggingu eftir COVID sé þetta versti mögulegi tíminn. Munu þessi verkvöld ef til þeirra kemur bitna harkalega á hótelunum? Já, það er við getum náttúrulega ekki afhent þá þjónustu sem við höfum lofað, þannig að það mun trubla starfsveimina ef við vitum náttúrulega ekki Hvernig þetta verður er það ef það verður, sko. Ég vil nú halda því til haga að það er ekki búið að bóða verskvöld, ekki á hótelinn. Já, eins og staðan er núna verðist vera mjög einbeittur vilji hjá fórustu eflingar um að ganga í þessi verskvöld, þannig að því miður þá tel ég vera tölvert mikla líkur á því að þau gangi yfir okkur. Eru þið hjá ferðaþjónustunni farin að gera hverjar ráðstafanir ef til þeirra kemur? Fyrirtækin eru auðvitað í ljósi stöðunar farin að undibú Bæði Jóhannes Þór og Kristófer segja verkvöld alltaf hafa áhrif á ímyndir að landa sem verði fyrir þeim, alltaf verði einhverjir orðsporsnekkir, þótt tjóni verði mest hjá þeim sem við ég bókað á þessum tíma. Á endanum tapi samt samfélagið allt. Allt svona sem að truflar starfsemina hefur slæm áhrif. Verkvöld hafa alltaf slæm áhrif. Sóledar, lítill bæri austurhluta Úkraínu er nú í brennupunkti átakana milli Úkraínumann og innrásar hers Rússa. Rússneskir málaleiðar sögðu í morgun að þeir hefðu bæinn á svaldi sínum en rússnesk stjórnvöld drógu síður úr þessum yfirlýsingum. Úkraínumenn segjast verjast af hörku og ráða enn Sóledar. Bardaginn um Sóledar er hluti af stærri stöðubaráttu í Donetskjeraði í austurhluta Úkraínu og misvísandi yfirlýsingar rússneskra málaleiða úr vagnerhópnum svokallaða og rússneskra stjórnvalda þegar að benda til þess að samstarf þessara tveggja sé ekki eins og best verði á kosið. Hérna sjáum við austurhluta Úkraínu svæði sem að þetta snýst um þessi tveir staði Sóledar og Bakhmut, þeir eru í brennipunkti átakana í dag Þannig hafa staðið gríðalega harðir barða rundafarnar vikur og mánuði með tilverandi mannfalli og aðstæðum sem hefur verið líkt við aðstæður hermanna í fyrri heimstyrjöldu og vesturvíkstöðunum í Evrópu. Mjög mikið mannfall og átök sem er í rauninni kyrstöðuhernar og hafa mögulega snúast um fermetra eða ferkilometra á hverjum degi. Þannig að víglínan hefur verið að færast fram og tilbaka. Þannig að þarna er mjög hart tekist á og sigur þarna væri mjög mikilvægur fyrir Rússa. Því Rússar hafa ekki geta stert sig af mörgum sigrum á vikstöðunum í Úkraínu undanfarnar vikur og mánuði. Þess vegna hafa þeir lagt mikið kapp á að nábakmút og svæðinu í kringum þessa borg. 
Úkrænumenn leggja nú ofurkapp á að kalla eftir auknum vopnarsendingum frá vestrænum ríkjum. Bretar í hugu að senda challenges skriðdreka og utaríkisráðherra Úkrænu rettu um fátt annað þegar starfsvistir hans frá Þýskalandi, Annalena Berbock, kom í óvænda heimsókt til Kharkivborgar í gær. Nú er þrýst á þjóðverið að senda Úkrænumönnum öfluga Leopard skriðdreka eða leifa öðrum þjóðum sem eiga slík vopnað senda þau sem er það sem Pólverjar vilja nú gera, sagði fórseti Pólands í dag. Podjeliśmy decyzję o tym, že takie wsparcie dla Ukrainy ze strony polskiej nastąpi, zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Doktar sem er mjög í meðferð með hugvíkandi efnum segir notkun þeirra hafa aukist mikið. Landlæknir vill að mögulega notkun verði enguengu undir leiðsögn fagfólks. Sólveig Þórrinsdóttir, doktorsnemi, segir að umræðan um notkun efnana hafi breyst á síðust árum. Það er greiðlega mikilvægt að við náum einhverjum böndum utan um hvernig starfsemi í kringum þessi lif eru. En meðan að löggjöfin er með þau ólöglega, þá er fólk að nálgast þessi medicine, þessi lif, með ólögumatum hætti og nýta í aðstæðum sem eru mögulega hættulegar. Samtökin hugvíkandi voru stopnuð á síðasta ári. Þau vinna fræðslu um hugvíkandi efni og standa fyrir ráðstefnu um þau í vikunni. Sólveig tilur að þörf sé á upplýstri umræðu. Í dag þá liggur fyrir þingsálitna tillega inn á þinginu sem að held að það séu 22 þingmenn sem standa að baki henni úr öllum flokkum og hún liggur fyrir og það er sem sagt verið að óska eftir því að við fáum lögleiðingu á sílósipin sem er virkaðni í söfnum og það væri þetta mikill framgangur fyrir Ísla samfélagi og það næði í gegn. Það sem við stöndum svo frammi fyrir í kjölfæri er náttúrulega með hvaða hætti á að standa fyrir þeirri starfsemi. Og um það eru margvíslegar skoðanir. Landlæknir segist leggja áherslu að lifið verði engungu notað að undangengnum vönduðum rannsóknum. Ég vona svo sannalega að þessi meðferð standist þar væntingar sem til hennar er gerð. Þó segir hún að efnin séu ennþá á tilraunastígi en það sé komin tíma á nýjar meðferðir gegn geðsjúkdómum. Ég veit að þessi meðferð getur verið mjög vandasöm þannig að mér finnst að hún eigi einungis að fara fram undir leiðsögn fagfólks á hilbriðsviði. Sólveig segir hins vegar að það dugi ekki til. Þannig að við erum í raunni óska eftir því að það verði einhvers konar þverfaglegt samráð um hvernig staðið er að meðferð með þessum hugvikandi lifjum. Börn á einhverfu rófi býða stöðut lengur eftir þjónustu. Byðtíma eftir greiningu var eitt til tvö ári fyrir en slagar nú í þrjú. Yfirlegnin telur hugsanlegt að stóraukin ásóttin greiningu sé afleiðin COVID-faraldursins. Barn sem í dag fær tilvísun í greiningu hjá geðhilsu miðstöð barna getur vænst þess að býða í 30 mánuði, tæp þrjú ár eftir að komast að. Eitt ár ef það er í algjörum forgangi. Byðtími hefur nánast tvöfaldast á innan við ári, en í fyrra vor byðu börna jafnaði í eitt til rúmlega eitt og hálft ár. Hvað ári hefur þetta á börn að býða svona eftir greiningu? Þetta er náttúrulega gífilega erfitt, að því það er svo mikilvægt að börn fái aðstöð sem fyrst með að tala um snemmtaka í hlutun. Geðhilsumiðstöð sinn er greiningum barna sem eru ekki með mikla föllun eða þroskaskerðingu. Byðlistarnir hjá miðstöðinni og fyrirrennara hennar, þroska og hefðunar miðstöð hafa undanfærin ár lengst og lengst. Árið 2021 bárustu stofnuninni sem sinnir einhverjum greiningu og meðferðið ADHD og einhverfu 729 tilvísanir. Í fyrra voru þær 1166. Þriðjungur þeirra sem nú býða býður eftir greiningu og einhverfu og annars eriður segir þann hóp síst meiga við langri byð. Greining er til dæmis forsenda umönnunargreiðsla nú oft forsenda ímis sérhefs stuðnings. Það er bara mjög mikilvægt að hjálpa þeim á aðlega umhverfi í kringu og þannig að þeir lifi sem bestu lífi sem fullornir og... Byðlistar lengjast víðar. Rúmlega þúsund börn býð eftir að komast að hjá sálfræðingi á litlu kvíða með þeirra stöðinni. Barn sem fær tilvísun í dag þarf að býða í níu til tólf mánuði. Í byrjun ás 2020 var byðtíminn tveir mánuðir. Þessi aukna eftirspurn eftir þjónustu og einhverfu greiningum sérstaklega er ekki sér íslensk. Hennar sér líka stað annar staðar á Norðurlöndunum. Óljóst er hvað veldur. Annars eru þau nefnir að aukin kraftur hafi verið settur í fórgreiningar 
Hún veltir fyrir sér þætti samfélagsmiðla og því hvort röskun á daglegu lífi í heimsfaraldrinum hafi haft áhrif. Ef þú ert með einstaklingum með frávikið taugatráska, þá skiptir regla og rútína öllu máli. Miðstöðin leggur nú kapp á að hraða afgreðslu. Anna vill koma byðtímanum niður í eitt ár, þó æskilegra væri ef hann hlipi á mánuðu. 17 mannsið minnst að hafa farist í miklu óveður og flóðum í Kaliforniu ríki í Bandaríkjanum síðustu daga. Tugir þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimiði sín og skemmtir vegna flóða eru miklar. Veðrunni slotar ekki í bráð. Það er engu líkara en jörðin hafi gleift bíla í Kaliforniu þar sem vegir hafa víðafærið í sundur. Í ríkinu sem þekktir fyrir mikla veður blíðu hefur óveðrið staðið með hlýjum síðanum áramót og verður hvað verst í norðurhluta ríkisins í kvöld. Úrkoman hefur verið 400 til 600 prósent meiri en vanalega á þessum árstíma. Það tókst að gera heimilislausu fólki sem býr við ár í ventjúrasíslu við vart áður en síðasti kvellur kom. I think we've rescued so far 42 people from the rivers, um, both including the Ventura River and the Santa Clara River just south of here. With the muddy water that we have in these type of flood conditions, it's very difficult to determine how deep it is or if the road has eroded underneath the water. Tugir þúsunda hafa þurft að yfirgefa heimili sín og í morgun voru 66.000 heimili og fyrirtæki án rafmaks. Skemmtir eru miklar, skríður hafa fallið, tríaripnað upp með rótum og flætt hefur yfir götur heilu hverfana. Þessir íbúar í Hjólhísagarði mistu allar eigur sínar í gær. I left the trailer behind, I just got in my car and took off and um, ended up in about maybe five feet of water trying to get out of the park. Just trying to make it to the front gate. I finally got to the front gate and fire, firefighters were waiting for me at the gate already trying to get me out. The fact that we're not out of the woods. We expect these storms to continue at least through the 18th of this month. We have now 17 confirmed, and I underscore confirmed tragically, just confirmed deaths. Uh, two more related uh, to lightning strikes and a vehicle accident in the Tulare County area. Lítið þorp í vesturhluta Þýskalands er orðið að táknmynd deilunar um orkunóttkun og loftslagsmál. Þorpið á að víkja fyrir risavaksinni kólanámi sem verið þeir að stækka. Umhverju sinnar hafa sérstæri að í mótmálaskinni en lögregla byrjaði í morgun að koma þeim í burtu. Stórvirkar jarðvinnuvelar námufyrirtækisins Erfaf E eru þegar í gangi í nálatt þorpinu Lutzerat í norður vestfalinn fylgi í nálatt Köln. Íbúðarnir eru löngu flöttri burtu, það hefur lengi staðið til að fórna þessu þorpi. En umhverfi sinnar eru sestur að í Lutzerat til að hamla því að þorpi hverfi og opin brúnkólan á mannstekki. En stjórnvöld í Þýskalandi hafa samþykkt þessa ráðagerð og lögregla hefur undanfarta daga undibúið rýmingu þorpsins. Völd þessu begýrum þess vætta zúlassin? Já, og þessvegin stein hér vætta svo fíle polícistinnin hér gegn unserum legitímum protest. Við vissum þess við kóla undir Lützerat nýtt brauchum um eina energisicherheit klarstellen in Deutschland und in Europa. Wir brauchen, dass sie im Boden bleibt, damit die 1,5 Grad Ziel, was sich die Politik selber gestellt hat, überhaupt noch erreicht werden kann. Der Protest ist ein symbolischer Protest. Das Anliegen ist nachvollziehbar. Der Klimaschutz ist wichtig, aber Energie muss auch für alle Menschen weiterhin bezahlbar sein. Und wenn das der Kompromiss ist, wenn auch der Ausstieg 2030 erfolgt, dann ist das ein Kompromiss, den alle tragen müssen. Í morgun hóf síðan viðamikil lögreglaðagerð í Lutzerat til að fjarlæja nokkur hundruð jafnvel á annað þúsund mótmælendur í þorpinu. En aðgerðin er ekki einföld því sumir hafa komið sér fyrir í þrjáhúsum og fara á milli í línum. Aðrir eru hangandi í eins konar trönum og gera lögreglu erfitt fyrir. Aðgerðin gæti tekið nokkra daga, segir lögregla. Þorpið Lutzerat er þannig orðið að táknmynd deilunar um orku og umhverfismál í Þýskalandi. Árið 2030 eftir sjö ár stefna Þýsk stjórnvöldaði að hætta að nota kol sem orkugjafa en segjast nöðbeið til að stækka þessa brúnkólanámu á tímum hækkandi orkuverð svo minna frambós á jargasi sem er ein afleðingin af innrás Rússa í Úkrainu. Stöðringsmenn íslenska landsliðsins verðast upp til hópa bjartsýnir um gengi liðsins á HM í handbolta. Þrjár auka fyrir til Gautaborgar þar sem milliriðlar mótsins fara fram seldist upp á nokkrum klukkustundum í dag. Dóttir, ertu bjartsýn fyrir Íslands hönd? Já, algjörlega. Já, já, verðum við ekki að vera það? Nei. Já. Komast upp á riðlunum? 
Jep. Í undanúrslit? Jep. Í úrslit? Jep. Vinnum við? <laughs> ég vona það. Í hvað sæti lendum við? Um, ég ætla að segja þriða sæti. And do you think uh, France will win? Uh, hopefully they'll win, but uh, if Iceland wins, it's that's fine for me as well. What if Iceland and France uh, compete? Who are you supporting? Well, I'll say that the better team wins, but uh, living now in Iceland, I'll go for the Iceland team then. Iceland er bauð í dag upp á sérstakar aukaferðir til Gautaborgar þar sem milli riðlar heimsmeistaramótsins fara fram. Salan gæti því sagt ímislegt um hvort landsmenn telja að landsliðið komist í milli riðla. Sko, við settum eina ferð í loftið og vorum, hérna, hún seldist upp á augabragði og það kom meira þess að byðlisti þannig að við settum næstu ferð og hún seldist upp mjög hratt líka þannig að þá kom þriðja ferðin og hún seldist líka upp þannig að við erum bara mjög bjart sín og, og, og jafn bjart sín og, og landin uh, sem er greinilega mjög hliðhollur og, og til í þetta. Ferðir flugfélagsins til annara áfangastaða í grend við leikvanga mótsins eru einnig þétt setnar. Nú eru leikirnir núna þrýr sem eru framöndan við Portugal, Ungverjaland og Söðu Kóreu í Kristjánstad. Og það er þétt setnar vélarnar til kaupen eða kaupmannahafnar í dag og síðustu daga og, og líka í fyrramáli. Þannig að það er, það er líka fólk að fara. Já. Óðinn Svann, ja, heimsmistaramóti er að hefjast í dag. Skinnjið þið þannig að mikla spenning sem verðist vera hjá þjóðinni? Já, heldur betur. Þetta er sem betur fer uh, orðið árlegt að íslenska þjóðfélagi svona skrúist upp og það sé svona mikil stemming í januar. En ég er nú ekkert vola gamall en ég man ekki eftir við líka svona stemmingu fyrir mót alla hana, eins og er akkurt núna. Þetta er reynda mjög mikið januar spenningur en nú er Ísland að byrja á morgun, fyrstu leikurinn er gegn Portugal. Ég, hvað segir þú um þann leik og þessa fyrstu þrjá leiki íslenska liðsins? Sko, Portugalska liðið þekki við og strákarnir inn og út. Þetta er fjórða stormúti í röð sem við spilum við á. Oft verið hörku leikir, við erum bæði unnið og tapað. Að, en núna erum við með betra liðin þeir og ég er vongur um að við vinnum þá. Svo er það ungverjarnir sem eru tveimdum setna, það er svona svipa lið í styrkleika mm, og það er á laugardaginn. Já, það er á laugardaginn og hérna síðasti leikurinn er svo Suður-Kórea. Það við vitum minnst um þá en mm. einu sem ég veit er að, að íslenska liðið betra og á að vinna Suður-Kóreu. Og sá leikur hann er á mánudaginn. Já. En hvað heldur þú svona að þessu sögðu? Hverjir eru möguleikar raunverulegi möguleikar Íslands á þessu móti? Þetta er alltaf erfiður staður að fara á sko ef myndi spyrja Guðmund Guðmundsson þá myndi hann segja ja tökum eitt leik í einu. Já, eitt dag í einu. Skulum ekkert vera segja mikið en ég Ég sem betur fyrir ekki landslíðsólari og ég ætla bara að segja að við erum bara að vera með mikla væntingar og bara að gera mikla kröfur. Og ertu þar með að segja að íslenska liðu getur unnið þetta mót? Já, ég ætla bara að gera svo tjálfur og segja að við bara eigum að stefna að vinna þetta mót. Það er bara, við erum að þóra Já. að halda við getum vinna það. Heyrðu, þetta eru frábæra loka orð og þinn, þú Svan, þú ferð betur yfir íþróttafréttir á eftir en takk fyrir þetta í bili. Algjörna. Og við förum að allt öðru því það er líklegt að Íslendingar sporðrenni um 60 tónum af þorramat á næstu vikum. Framundan er tími þorrablótan eftir tvekja ára hlé og mikil eftirspurn eftir þorramat Mattia Beller. Við búið að einhverjar tegundir seljist upp. Það er mikið að gera þessa dagana við að pakka og afgreiða þorramat. Þannig var starfsfólk norðlenska og fullri ferð í dag við að koma þessari árlegu framleyslu úr húsi. Já, nú er bara mikið um að vera hjá okkur og tekur við að jólavertíðinni þannig að það er bara skemmtunin heldur áfram, það er allt og fullu. Eftir tvekja ára heimaneyslu á Þorramat eru Þorrablóti nú aftur á dagskrá en þau lága mestu niðri í faraldrinum. Þá breyttið sala á Þorramat, verslanir fóru að selja tilbúna Þorrabakka sem fólk að teki með sér heim. Þessi sala heldur áfram og nú bætast Þorrablótin við sem eikur enn eftir spurnina. Það er alveg viðbúið að eitthvað munu klárast, við vitum það náttúrulega ekki, en, en við erum að reyna að koma okkar framlegusleins fljótt úr húsi og undir. Við erum við, mjög vel sett eins og staðan er í dag, það verður bara að koma í ljós hvort að eitthvað seljist upp. Finnið þið fyrir því að þorrablótin eru að byrja aftur? Já, það er komið komi, komi, þó nokkuð mikið að föndunum til okkar og þá bara eftir að aukast. Og þó að súrmaðurinn sé tilbúin að diskinn, Það var langt síðan framlestan hófst og þessar bringur eru til þess að liggja í súr síðan í ágúst. Þetta er vandast og framlestan. Já, sannarlega og það eru rosalega mörg þrep á leiðinni. Þú ert að sjóða niður mat sem er vandasamt, þú ert að súsa, þú ert að hafa góða misu, þú ert að fylgjast með misunni, við verðum að vanda okkur. Og þá þorramatur sé ekki endilega sá léttast í maga, telur bára í góðu lægi að fá sér súrmati nokkrar vikur á ári.
Og sannarlega er það orðið þannig að við erum svo mikið farin að reyfa okkur frá því að við erum alltaf að komast úr sikrinum og kolvetnunum og meira yfir það að vera bara í prótegunum og þar er súrmatur og allur þessi þorramatur að skora hátt. Já, já, í framhald á þorramatnum, Baldin, hvað ætlaði að bjóða upp á í kastlausi kvöldsins? Sveppi og háan, svona í stuttu máli. En kannski svona aðeins lengra málið þá ætlum við að fjalla um notkun hugvíkandi efna í meðferðarskinni en stóra spurningin er hvort rannsóknir síni fram á að þau virki. Við ætlum að ræða það við góða gesti úr ýmsum áttum sem taka mitt þátt á stóri ráðstefni um helgina þar sem fjallað verður um þessi efni. Við verðum líka í beinni útsendingu frá Svíþjóð og ætlum að taka púlsinn á stemningunni fyrir fyrsta leik Íslands á háan. Frábært, gott að heyra það. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson. Við ætlum að líta til veðurs. Það verður norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu á morgun og ég elum landi norðanvest, en annars þurft að kalla. Frost verður 0 til 10 stig, það verður mildast í ströndin að síðst. En það er byrgtað líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánari veðurhorfur að lokum í þróttafréttum sem óðin svans hér um í kvöld. Nú er aðeins eitt sólarhingur þar til íslenska karlalandsliðið handbolta hefur leik á heimsmestaramótinu í Svíþjóð. Við kýktum á æfingu liðsins. Guðmundur Guðmundsson landsliðsjálfari segir liðið tilbúið í slægin gegn Portugal á morgun. Og það ræðst í kvöld hvaða tvö lið leika til úrslita í byggarkefni karla í körfubolta. Og þá ætlum við að rifið pelstu andriði þessa fréttatíma. Staðan verður mjög alvarleg komið til verkvalla, þau skelli harkaleg á ferðaþjónustunu og hótelbransanum sem séu rétt að jafna sig eftir COVID. Þetta sé í framkvæmdastöðu í samtaka ferðaþjónustunnar. Hann telur einbeittan vilja hjá forrestu eflingar til verkvalsaðgerða. Harðir bardagar hafa staðið um bæinn Soleil Dar í austurhluta Úkrainu þar sem rússneskir málaleiða lýstu í morgunni við sigri. Úkrainu menn segjast enn ráða bænum, Pólverja tilkyndu í dag að þeir vilji senda þýska skreiðdreka til Úkrainu. Landlæknir segist vona að meðferðið með hugvíkandi efnum standist væntingar, tími sé komin á nýja nálgun í meðferðið geðsjúkdómum. Mikil aukning er í nótkun efnan að sögn doktorsnema. Þrjár aukaferðið til Gautaborgar þar sem millirýðilar HM í handbortaverða spilaðir í næstu vikum seldust upp á nokkrum klukkustundum í dag. Stöðningsmenn eru afar bjartsýni fyrir hönd íslenska landsliðsins. Landsmenn geta sannarlega tekið til matarsins á næstu unnið það 60 tonn af þorramat tilbúinn. Gæðastjóri kjarnafæðis Norrlenska segir í góðu lægi að fá sér vel af þorramat eftir allt konfektið um jólinu. Þá er þessu fréttið tíma að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri og svo er það kastljós. Það eru næst fréttir í sjóans og útarpiflingan tíu í kvöld og vefur er rúpundur í sér uppverður allan sólarhengin. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.